स्टूडेंट्स अब हम नेमन एलोकेशन को कंपेयर करने जा रहे हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग के साथ स्टूडेंट्स हम ये कंपैरिजन भी बिल्कुल उसी तरह ही परफॉर्म करेंगे जिस तरह हम इक्वल एलोकेशन के लिए और प्रोपोर्शनल एलोकेशन को कंपेयर कर चुके हैं बाय सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट सो स्टूडेंट्स अगेन वही एग्जाम्पल है उसकी इंफॉर्मेशन मैंने मैंशन की हुई है जिसको हमने लार्ज फार्मर्स मीडियम फार्मर्स फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स में डिवाइड किया हुआ था सो द इन्फॉर्मेशन अबाउट दॉपुलेशन इज गिवन एज वी हैव डिस्कस्ड दिस बिफोर एंड द पॉपुलेशन मीन इज फोर्टी सेवन पॉइंट सेवन नाइन सो स्टूडेंट्स अगेन द वेरियंस ऑफ द पॉपुलेशन वॉज टू सिक्सटी एट पॉइंट सिक्स एट और इसको जब हमने वाई बार के वेरियंस के फार्मूले में पुट किया अंडर सिंपल एंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट तो जो हमारे पास वेरियंस ऑफ वाई बार आया दैट इज सेवन पॉइंट एट फोर सो स्टूडेंट्स नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू फाइंड द वेरियंस फॉर द नेम एंड एलोकेशन वेरियंस को फाइंड आउट करने के लिए जरूरी है कि हम हमारे पास उसके उसके सैंपल साइजेस हों हर स्ट्रेटम के हर स्ट्रेटम के सैंपल साइजेस यानी एन वन स्मॉल एन वन स्मॉल एन टू और स्मॉल एन थ्री हमारे पास अंडर नेम एंड एलोकेशन मौजूद हों ताकि हम उनको वेरियंसेज में यूज कर सकें सो so, ये फॉर्मूला हम नेमन एलोकेशन का पहले स्टडी कर चुके हैं हमें ये पता है कि नेमन एलोकेशन हम उस वक्त अप्लाई करते हैं जब हमें इंफॉर्मेशन हो कि वेरियंस वेरियंसेस फ्रॉम स्टैटम टू स्टैटम आर डिफरेंट यानी स्टैटम वन में जो पॉपुलेशन के एलिमेंट्स हैं स्टैटम वन के जो एलिमेंट्स हैं वो उनका वेरियंस और स्टैटम टू के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका वेरियंस और स्टैटम थ्री के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका वेरियंस इनमें डिफरेंस है स्टैटम वन स्टैटम टू और स्टैटम थ्री का वेरियंस इक्वल नहीं है तो हम नेमन एलोकेशन की तरफ प्रोसेस करते हैं सो so स्टूडेंट्स अगर अकॉर्डिंग टू द नेमन एलोकेशन हमने स्टैटम वन का साइज फाइंड आउट करना हो यानी उसका उसमें से सैंपल साइज क्या होगा तो एच को हम रिप्लेस कर देंगे वन के साथ सो एन मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एन वन इंटू एस वन डिवाइडेड बाय सम ऑफ एच इज इक्वल टू वन टू थ्री एन एच इंटू एस एच फर्स्ट वी हैव टू सोल्व स्टूडेंट्स दिस 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 इक्वेशन दिस दिस टर्म सम ऑफ एन एच इंटू एस एच जब इस टर्म को आप सॉल्व कर देंगे तो फिर ही आप इसको यहां पर पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं सो so स्टूडेंट्स इसको आप जब ओपन करेंगे इस टर्म को तो दैट वुड बी लाइक दिस कैपिटल एन वन इंटू एस वन प्लस एन टू इंटू एस टू प्लस एन थ्री इंटू एस थ्री तीन स्टेटम है ना समीशन एच इज इक्वल टू वन टू थ्री जा रहे हैं ना तो तीन स्टेटम्स के लिए उसको मैंने ओपन कर दिया अब आप देखें एन वन मल्टीप्लाई बाय एस वन एन वन यानी ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय एस वन यानी स्क्वायर रूट ऑफ वन सिक्सटी नाइन पॉइंट फाइव टू ये ऊपर टेबल में गिवन पॉपुलेशन का स्टेटम वन का वेरियंस है ये राइट उसका स्क्वेयर रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड एविएशन आ जाएगा प्लस एन टू दैट इज थर्टी सिक्स इसको मल्टीप्लाई कर दें स्क्वेयर रूट ऑफ सेवेंटी पॉइंट फाइव सिक्स के साथ एंड प्लस स्टेटम थ्री का साइज दैट इज ट्वेंटी फोर और इसको मल्टीप्लाई कर दें स्क्वेयर रूट ऑफ सिक्सटी वन पॉइंट फोर फाइव दैट इज द वेरियंस ऑफ स्टेटम थ्री स्टूडेंट्स जब आप इस इन तीनों टर्म्स को सॉल्व आउट करेंगे नहीं स्क्वेयर रूट ले लेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद आप इसको सम करेंगे तो आपके पास जो एन uh, वन आएगा सॉरी uh, इसका इस टर्म का जो आंसर आएगा डिनोमिनेटर uh, की जो टर्म है इस टर्म का जो आंसर आएगा दैट वुड बी सेवेंटी पॉइंट सेवन फिफ्टी पॉइंट नाइन इसको आप एन वन ओवर दिस सेवन फिफ्टी पॉइंट एन वन एस वन को इससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स जो एन वन एस वन है आपका दैट इज टू सिक्सटी पॉइंट फोर सो टू सिक्सटी पॉइंट फोर This will be divided by seven fifty point nine and multiplied by the sample size. That is twenty four here. जब आप इसको solve out करेंगे, तो आपके पास answer जो आ रहा है stratum one के लिए जो sample size आपने लेना है, that is eight point three. So students, इसको approximate कर दें. जब आप इसको approximate करेंगे, so answer यानी stratum one में से जो sample size आपने लेना है, according to Neyman allocation. सिमिलरली स्टेटम टू में से आप सैंपल साइज लेना 
जा रहे हैं तो इस टर्म का आंसर मैं आपको बता चुका हूं दैट इज सेवन फिफ्टी पॉइंट नाइन और इस टर्म का जो आंसर है दैट इज थ्री ट्वेंटी पॉइंट फोर सॉरी दैट इज थ्री जीरो टू पॉइंट फोर इनको आप डिवाइड करेंगे आप इसमें तो और मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेंटी फोर से द आंसर विल बी नाइन पॉइंट सेवन अगेन अप्रोक्सीमेट कर देंगे तो सेकेंड स्टेटम में से जो सैंपल साइज आपने लेना है दैट इज टेन स्टूडेंट्स थर्ड स्टेटम के लिए सॉल्व करें एन थ्री एस थ्री ये जो आपकी टर्म का आंसर है वन एटी एट पॉइंट फाइव इस टर्म का आंसर मैं बता चुका हूं इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे जो सैंपल साइज आएगा स्टेटम थ्री में से वो सिक्स है तो इस तरह से हम स्टेटम वन स्टेटम टू और स्टेटम थ्री को सैंपल साइजेज एलोकेट कर चुके हैं अंडर नेमन एलोकेशन सो नेमन एलोकेशन में स्टेटम वन में से एट स्टेटम टू में से टेन और स्टेटम थ्री में से सिक्स एलिमेंट्स को आपने सिलेक्ट करना स्टूडेंट्स अगेन वेरियंस ऑफ वाई बार एस टी सेम फॉर्मूला दैट इज सम ऑफ डब्ल्यू एच स्क्र एस एच स्क्र मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एन एच माइनस स्मॉल एन एच डिवाइडेड बाय कैपिटल एन एच इन टू स्मॉल एन एच टर्म को ओपन करेंगे तो इस तरह से तीन टर्म्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं पहली टर्म को सॉल्व करें पहले स्टेटम की इंफॉर्मेशन पुट करें तो जो आंसर आपके पास आएगा दैट इज जीरो पॉइंट सेवन नाइन फोर सिक्स दिस इज फॉर फर्स्ट टर्म अगर आप सेकंड टर्म का आंसर देखना चाहते हैं तो दैट वुड बी वन पॉइंट जीरो थ्री टू जीरो सेकेंड टर्म के लिए सिमिलरली थर्ड टर्म के लिए आप इसको थर्ड टर्म की इंफॉर्मेशन पुट करें सॉल्व करें दैट वुड बी जीरो पॉइंट सिक्स नाइन वन थ्री so these are the three terms which we are looking for the uh, we are uh, observing them separately when you will take the sum of these three terms you will obtain the variance of y bar st under neyman allocation and that is 2.5176 so students ab hum isko compare kar sakte hain सिंपल रैंडम सैंपलिंग के वेरिएंस के साथ सिंपल रैंडम सैंपलिंग का वेरिएंस है 7.84 और जो वेरिएंस ऑफ वाई बार एस है दैट इज 2.5179 इनको आप अगर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास रिलेटिव एफिशिएंसी आ सकती है 7.84 आपने डिवाइड किया 2.5179 के साथ सो द आंसर इज 311.2 so students uh, these are the these are the answers that you can obtain and and this this efficiency is percentage relative efficiency right hum uh, pichle modules mein bhi isko find out kar chuke hain to wo bhi percentage relative efficiency thi yani isko multiply 100 bhi kar rahe hain hum right so pichle modules mein bhi answers jo the wo multiply 100 karke hi the aur yahan par bhi multiply 100 karke ye hum relative jise hum percentage relative एफिशिएंसी भी कह सकते हैं बल्कि यही कहेंगे तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं सो अगेन दिस इज थ्री इलेवन पॉइंट टू मच मोर ग्रेटर देन हंड्रेड सो वेरियंस ऑफ वाई बार एस टी इज मोर एफिशियंट एज कम्पेयर टू वेरियंस ऑफ वाई बार अंडर अंडर नेम एंड एलोकेशन 